好，又回到了我们这个关爱地球妈妈系列，我们的垃圾到底去了哪里啊？之前呢，我们做了这个第一集还有第二集，如果你还没有看的朋友呢，你可以 pause 一下，先去看完了之后呢，才来看这一集啊。垃圾呢，是我们马来西亚呢目前啊非常迫切需要解决的一个问题，尤其呢是作为一个正在快速发展的国家，随着我们的土地呢越来越稀缺，我们产生的垃圾呢就会越来越多。那在这个趋势之下，垃圾管理的方式就成为了我们非常非常关键的部分。前几集呢我们就有聊到啊，我们大部分的垃圾呢都是送去烟埋场去处理的，只有少数会被焚烧。今天呢我们就要来聊聊啊这些垃圾回收的部分，到底我们为什么要回收垃圾？你有没有想？过呢？回收垃圾，它到底会去了哪里呢？还会变成怎样呢？以及我们在回收的过程当中，到底会遇到什么样的挑战呢？今天我们的这一集节目就要让大家来弄清楚它。嗨。在影片正式开始之前呢，让我们自我介绍一下，我们是荧光笔工作室 Highlight， 是全马最热血的知识型频道。我们以科普的方式聊关于马来西亚的社会、民生、时事议题等等。我们除了有街访之外呢，也有访谈哦。那有这么多的内容，有兴趣的朋友，你们已经订阅我们了吗？还没的话，现在就按赞、订阅、加分享吧。我们每个礼拜三跟礼拜六呢，都会准时上影片，让我们一起好好认识马来西亚。OK， 回到正片。唱歌的时间到，交给我们的小朋友们。啊哈哈哈哩，哒哒哒哒哒。哒哒哒哒。再来一次。三二一。以后你们多点出镜。<笑> OK， 有没有音箱？没有音箱的话，就一直 replay 我们刚刚这一段。OK， 好，你们有听过这首歌呢？那这首歌呢，就是只有我们的这个团队里面的年轻弟弟才有听过，我的年代是还没有的。哎，不对，他讲这首歌是在一九九零年代的时候非常红，有没？哦、oh, ，Sorry， 他写九零后的童年回忆。<笑>好，我不是九零后。OK， 回来唱这首歌的时候呢，其实有很多人呢印象非常深刻，但是又有多少人呢了解为什么我们要做回收？又有多少人呢真正把这个垃圾分类的这个回收呢做得好呢？而且呢，大家会不会很好奇啊？我们把垃圾放进去这一些各种颜色的回收桶之后，他们都会分别送去哪里呢？那还记得我们前几集呢有聊到垃圾掩埋场还有焚化炉的这个问题吗？当我们把这些垃圾呢丢进垃圾桶之后，它其实是不会就这样消失的 ，OK？ 它是会被送到别的地方去。如果它没有被烧掉的话呢，它就会一直在这个烟埋场里面呢占用着那个土地，待上十年了、二十年了，甚至是几百年，一直到 two thousand years later， 它有可能还是在那边慢慢的分解。而在这个过程当中呢，它就会流出一些垃圾水去释放有毒的气体，污染我们的土壤、水源还有空气。而回收呢，就是一个把我们在还没有把垃圾送去处理之前可以做到的一个非常重要的步骤，把这些垃圾呢救起来，变成另外一个我们可以重新利用的资源。这些资源啊，在我们投入这个回收桶之后呢，其实就会送到去附近的回收中心进行初步的这个筛选还有处理，确保我们放进去的材料呢是。干净而且呢适合再利用的。接下来呢，他们就会被送到不同的地方，例如再生材料工厂，再进一步去做这个分离、清洗还有加工。例如呢，塑料呢就会被粉碎了，融化变成新的这个塑料颗粒，而纸张呢就会被打浆制成再生纸制品。玻璃和金属呢，也是一样会被再重新制造成新的材料。那接着呢，这些再生的材料呢，就会被送到各种的制造厂去变成不同的产品。不知道大家有没有发现到啊？其实我们现在呢，有很多的这个日常用品啊，像是我们用的 T 恤啊、啊饮料瓶啊、衣服啊、鞋子啊，都有可能是用回收的材料制作而成的。还有一些创意的这个艺术家，还有创新的科技呢，也可以把一些回收物品变得又漂亮又时尚的背包，甚至是桌椅，还有屋顶等等。所以呢，平日呢，如果你在
选购产品的时候呢，可以多多留意这样子的材质还有产品哦。至于厨余的话呢，则是通过厨余桶或者是厨余机等设备呢进行堆肥或者是厌氧消化，变成肥料或者是生物气体再利用。这些肥料呢可以用在农业还有园艺，不只是可以更好的改善土壤的这一个质量，还可以减少对化学肥料的依赖。而这个植物呢也会因为这样子呢长得更加的健康，更加的漂亮。那另外呢，水果果皮呢还可以变成环保的酵素，用来洗衣啊、洗碗啊，还有清洁厨房等等。这样子使用的不单只是减少了垃圾，还可以环保省钱哦。回收垃圾的好处那么多，但是呢，我们现在啊，马来西亚人到底有多少人开始每一天都会进行好分类，还有回收垃圾了呢？那我们来问问大家哦，你留言区留言一下啊，扪心自问，哎，心在这里，扪心自问，你平时有没有在做垃圾分类呢？我、哦、们马来西亚人呢，每天都在产生快四万公吨的垃圾，但是呢，有被回收的垃圾却只有百分之三十五点三八。可是你知道吗？被我们丢掉的这些垃圾里面啊，估计有大约。四亿七千六百万的价值是可回收的资源哦。换句话来说呢，我们每一天呢，其实都是把这些钱呢丢进垃圾桶里面，或者是把钱呢送进垃圾掩埋场埋起来，又或者是拿去烧啊。你说，要是我们懂得好好的利用这一些呃资源的话，分分钟我们都能够以这个垃圾呢达到财富自由。如果你会的话，呵呵不是不可能啊啊 ，maybe 的啊。好啦，那现在呢？其实大家都是越来越重视环保嘛，在这个趋势之下呢，回收资源已经是变成了一个高价值的行业。尤其有很多的国际公司呢，都在抢着要收购回收的材料。当然，我们以最低的这个市场价格来看，塑料回收呢，可以至少创造七千万令吉；纸张回收四千七百万，金属回收两千五百万 ，Tetra Pak 食品包装也可以回收三百万令吉哦。其实呢，不单只是钱的价值，我们丢掉的垃圾里面还有大量的食物。我们每天呢，都在浪费可以填满七个奥林匹克。游泳池，也就是大约两百五十九点八二公斤的这个食物，如果我们没有把这一些食物丢进垃圾桶，换算一下，至少呢是可以提供三百万人，也就是吉隆坡三倍人口的每日三餐，还可以减少很多的这个环境污染。但是呢，我们却选择把这些资源都丢掉。回头想想啊，到底我们为什么呢？垃圾回收率会这么的低呢？虽然呢，我们看起来越来越多的地方都有设置回收桶，但是你有没有发现呢？大部分的回收桶呢还是很肮脏的，甚至呢还会掺杂其他的垃圾。有一些人呢还是一样呢，会习惯把所有的垃圾呢丢进同一个垃圾桶。这就是我们现在呢正在面对的一个挑战。挑战一：民众回收意识不足。虽然呢，垃圾分类回收呢是推动了很多年了，但是呢，一直到现在还是有很多人不知道为什么我们要回收垃圾，以及怎么分类垃圾。根据 Zero Waste Malaysia 在二零二一年的调查结果发现啊，有高达百分之九十六的受访者对于哪些垃圾可以回收，哪一些不可以都不清不楚，更何况去进行正确的垃圾分类还有堆肥的行动呢？而大部分人都认为啊，回收垃圾应该是交由政府去做就好了的啊，这些呢都反映了我们在做垃圾相。关的教育宣导是严重不足的。当我们都不了解为什么我们要做垃圾回收的时候，我们又怎么可能会去行动呢？挑战二：回收系统不健全。再来就是我们现在的这个回收系统呢还不够完善，不单只是回收设施不足啊，每个地方的回收标准还有规范呢都不一致，这就导致很多人呢就算是有心想要做垃圾回收，也不知道要把这些资源送去哪里。回收站的数量又不是很多哦，很难找到合适的地方去投放。好不容易啦，哈、啊，真的找到了，拿去回收中心聊了，却又发现每个地方的回收标准又不同，有一些是可以回收，有一些是不可以回收，导致呢民众就觉得啊回收。垃圾是一个麻烦的事情，也就不想要再做分类回收了。另外呢，虽然说回收可以带来经济价值，但是回收再制造的成本其实也很高的。这就导致了为什么有一些回收厂呢只收一定的资源，有一些呢甚至不收玻璃瓶等等。市场价值比较低的物品就很长呢没有办法有效的被回收。挑战三：政府执法不严谨。啊，你们知道吗？其实我们的中央政府呢是有推出垃圾管理的法令的，那就是二零零七年固体废料和公共卫生法令六七二法令。那在这个法令之下呢，就有规定大家必须要明确的做好这个垃圾源头的分类，而且呢还会有罚款的惩罚的哦。但是呢，自从推动以来呢，并不是每个州属都执行，就连雪兰莪州啊，也是在今年呢才宣布要采纳这一个法令。那对于已经执行的州属，像是玻璃市啊、吉达、彭亨啊、森美兰啊、马六甲、柔佛还有联邦直辖区呢？
啊，效果也没有很好。有的专家就指出呢，是因为呢这个罚款的金额太低了，而且呢执行监督也宽松，就导致有很多的家庭、工厂等等呢都没有正确的分类垃圾。挑战四，缺乏生产者责任延伸制。除了政府，还有民众的责任呢。其实啊，产品生产者也必须要为产品的最终呢处理负责的。也就是说，我们的消费者呢买了这个产品，使用完了之后应该要怎么处理，可以到哪里去回收？其实呢，生产者都应该要负责设计这个环节，因为呢，这个产品设计出来以后，如果没有很好的处理，就会对整体的环境还有经济都产生影响。所以呢，如果政府有强制规定所有的企业对产品的整个生命周期负责的话呢，或者是提供一些奖励哦补助来。支持企业回收或再利用产品进行创新等等，就一定可以提升回收率，还有降低这个垃圾的产生的。其实呢，早在二零一三年，房地部呢就设定在二零二五年要将全国回收率提高至四十 percent。不过呢，现在距离目标期限呢只剩下不到一年的时间，我们的回收率呢也只达到百分之三十五。而且呢，我们的百分之四十的目标啊，其实相比其他邻近国家的垃圾回收率，像是日本的百分之七十二点四，台湾的百分之六十一点四，新加坡的百分之五十七，还是有一些。距离的 ，OK， 所以呢，我们需要更加快脚步才行。除了政府要制定更完善的这个回收系统，提供补助、支持，还有加强执行的这个监管，企业要对自己的产品负责以外，身为消费者的我们，其实也应该要以更积极的态度去响应，进行垃圾回收。尤其是爸爸妈妈们，我们一定要做好榜样。现在呢，学校已经有在进行非常多的环保教育了，但是呢，孩子们学习回到家里面，如果我们家里没有这个习惯的话呢？其实呢，他们也会非常的困惑，也很难的有效的去执行。在这里呢，也顺便介绍大家，如果还不知道哪里可以有回收垃圾的这个回收站的话呢，可以在 Zero Waste Malaysia 制作的这个物品回收地图去寻找你家附近可以进行回收的这个地点。那当然呢，大家也可以在家里面呢自己制作这个堆肥桶啊，回收食物厨余，让它变成了这个肥料去堆肥的。好，我们做了这三集之后呢，我们也希望呢，哎，大家已经了解了我们的垃圾的前世今生，还有三生三世十里桃花。就是之后呢，大家的未来在丢垃圾的时候，把这个垃圾丢进垃圾桶之前，可以再看看它，看多一眼，然后呢，想一想到底它该去哪里。还有很多呢，我们看起来没有用的垃圾呢，其实都有着非常大的这个价值。明确的进行这个垃圾分类还有回收，发挥我们的创意，不单只是可以减少污染，还可以更好的解决我们的垃圾问题的哦。当然，看到这里，你应该要知道哪个才是最关键的事情了吧？就是从源头减少垃圾，其实才是最根本的方法。还没有看我们这几集做的这个垃圾烟马墙还有焚化炉的影片的话呢，记得要去看，然后呢，把我们这个影片呢分享给更多人知道垃圾分类回收的重要性。因为其实也不见得有很多人呢可以做这样子的影片，把所有的这个资讯整理出来，来跟大家讲讲我们的垃圾对我们的环境的影响和对我们自身的影响到底是怎么样子的直接。那你还有其他可以解决垃圾问题的方法吗？或者是你有没有看到其他一些国家呢有一些很好的政策是可以让我们参考的呢？都可以在留言区留言。进行讨论，那当然你也可以 follow 我这次我们这三集的这一个撰稿人开一他们的这个组织 Eco l e s s a r y 那他们呢一直有在做这个环境教育的部分，大家都可以去 follow 他们。好，我们的荧光笔工作室每个礼拜三跟礼拜六呢都会上台，一直跟马来西亚有关的影片。可能是我们的社会历史，还有文化，还有啊政治新闻相关等等的这个内容。如果你喜欢这系列的影片的话呢，可以 follow 我们，订阅我们，甚至是加入我们的会员。每个月只要一杯奶茶的钱，就可以帮助我们做更多的影片，还有走更远。下次影片再见喽，拜拜。对了，我们这个八月三十号、三十一号还有九月一号呢，会在吉隆坡做这个 I One Festival 里，我们一样呢会有跟 e c o l e s t a r y 呢一起合作，有做这个儿童环境教育工作坊。想要参加的朋友呢，可以到我们 I One Festival 的这个 social media 了解更多。那当然，我们其实在冰城也有做这个想要生活节，有兴趣的朋友记得报名哦。